Hello friends, welcome to our channel. Last video we will see basic signals in the last video. In this video, we will see classification of systems. So, classification of systems, we have 6 types. What is it? Static and dynamic system, causal and non-causal system, time variant and time invariant system, linear and non-linear system, invertible and non-invertible system, stable and unstable system. Now, we will see the examples in detail. We will see the details in detail. நம்ப பார்ஸ்டா பார்க்கப் போகிறது static and dynamic system. So static ஒடு technical definition என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா output depends only on present input and அதே வந்து dynamic output depends on past and future values of input. இந்த static system வந்து memoryless system அப்படின் சொல்லுவாங்க and அதே மாதிரி dynamic வந்து system with memory அப்படின் சொல்லுவாங்க. இப்பா நம்ப technical details அல்லமே பார்த்தும் இது இன்னும் easy and யாப் வாச்சுக்கரத்துக்கு உங்களுக்கு example சொல்கிறேன். static and dynamic அப்படின் இருக்கு combination வந்து நம்ப singing and dancing அப்படின் வச்சிக்கலாம் so S for singing, D for dancing singing வந்து நம்ப ஒரே எடத்தில் நீன் பண்ணிக்கலாம் ஆனா dancing அப்படிங்கு மோது நம்ப முன்ன பின்ன நகர்ரமாதிரிதான் இருக்கும் so static அப்படிங்கிரது நம்ப singing எடுத்துக்கம் மோது நமக்கு ஒரே எடத்தில்தான் இருக்கும் staticல உங்களுக்கு நான் singing நான் சொல்லிருந்தேன் so எந்த எடத்திலிமே நம்ப மூவாக போருதில்ல present நம்ப எங்க இருக்கோமோ அந்த எடத்திலியேதான் நமக்கு maintain ஆகும் and அதே dynamic எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா dancing அப்போ நம்ப முன்ன பின்ன நகருவோம் so முன்ன இருக்கிற values நம்ப past நடத்துக்கலாம் and பின்னரை இருக்கிறத வந்து நம்ப future நடத்துக்கலாம் so present மட்டுமே depend பணி இருந்துச்சுனா அது static and past and future இது ரெண்டுத்தில் எதாவது ஒன்ன depend பணி இருந்துச்சுனாக்குட அப்பா இருக்கிற system வந்து dynamic system அப்படி நடத்தும் இதில் இந்த static வந்து நம்ம ஏன் memoryless அப்படின் சொல்ரும் அப்படின்னா present மட்டுந்தான் depend பணி இருக்கு அப்பா முன்னடி இருக்க value பின்னடி இருக்க value எதாவு நம்ப save பணி வக்கே தேவக்கடையாது அதனால்தான் இது வந்து நம்ம memoryless அப்படின் சொல்ரும் but dynamicல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா நமக்கு past and future values எல்லாமே இருக்கும் so அந்த valuesல் save பணி வக்கிறத்துக்கு நமக்கு memory வேணும் அப்படிங்கிறது நாலதான் So, question ले वंदे, सिलने रे तले static and dynamic ने mention पन रहते के बदला, memory less system, system with memory अपडीन कोड़ा उल्ल के mention पन इट पांगे, so आदेन अलग दा अंदर इनोरो type पे यो ना अंदर सोलेर के. Next day इपन अब आते इंदा concept अच्छे, example से अपडी solve पन रहते अपडीन करते ना बाकला. First example, y of t is equal to four into x of t. So इंद system अब base पनी इरकर example से ला ना बाकला first अपडी solve पन अनु अपडी ना குடுத்திருக்க value of tல நம்ப first different values substitute பணி பார்க்கனும் அப்பா வந்து present valueவே இருக்கா இல்ல past value இருக்கா இல்ல future value இருக்கா அப்படியின்றது நம்ப check பணனும் first number t is equal to 0 குடுத்து பார்க்கலாம் அப்பா இதல substitute பணமோது என்ன ஆகும் அப்படியின்னா y of 0 which is equal to 4 into x of 0 அப்படியின் கடைக்கும் so 0 கு 0 தான் நம So, present மட்டுமே depend பண்ணி இருக்கு, so இது வந்து direct static அப்படி நம்ப சொல்லிரக்குடாது, நம்ப வந்து ஒரு past value and future value யும் substitute பணி பார்க்கனும், அதுக்கப் பிருந்தான் static, dynamic அப்படிங்கிரது நம்ப conclude பண்ண முடியும். இப்பா, next number t is equal to 1 நடுத்துக்கலாம், அப்பா, y of 1 which is equal to 4 into x of 1 கிடைக்கும். Again, நமக்கு valueல present value வேண்டாம் maintain ஆயிருக்கு, இப்பா, நம்ப So, t is equal to minus 1 குடுத்தும் அப்படின்னா, y of minus 1, which is equal to 4 into x of minus 1 என் கடைக்கும். So, எல்லா valuesலுமே நமக்கு present valuesலேதா maintain ஆயிருக்கு. So, குடுத்திருக்க system வந்து, it is a static system. இந்த மாதிரிதா, நம்ப values substitute பண்ணி பார்த்துட்டு, presentல இருக்கா, இல்ல past futureல இருக்கான்றுதா, check பண்ணிட்டு, நம்ப decide பண்ணும். Next, இன்னோர் example நம்ப பார்க்கலா y of t is equal to x into 4t. இப்ப இதில் நம்ப அகின் t is equal to 0 லந்து start பண்டலா. அப்ப என்ன ஆகும் y of 0 which is equal to x into 4 into 0 நமக்கு 0 உண்டுதான் கெடக்கும். இப்ப இதில் பார்த்தீங்கள் present valueலதா maintain ஆயிருக்கு. Next நம்ப t is equal to 1 குடுத்து பார்க்கலா. அப்ப என்ன ஆகும் y of 1 which is equal to x into 4 into 1 அப்படின் கெடக்கும். which is equal to x into 4. நாம் இங்க 1 குடுத்திருக்கும் அனை இங்க வந்து நமக்க X of 4 நிக் கெடத்திருக்கு so இது வந்து present value and இது வந்து future value future depend பண்ணி இருக்கிறது நால் குடுத்திருக்க system வந்து it is a dynamic system so ஒரே ஒரு future இல்ல ஒரே ஒரு past value கெடத்துச்சு நாக்குட நீங்க system வந்து dynamic அப்படின் நீங்க classify பண்ணிக்கலாம் 
நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஒய் ஆஃப் டிஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் டின் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அண்ட் சைன் ஜீரோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இங்கே ப்ரெசன்ட் வேல்யூலேயே டிபெண்ட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டி இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ அப்படின்னு கொடுத்து பார்க்கலாம் ஏன்னா இங்கே நமக்கு சைன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதனால் இப்போ நான் பை பை டூன்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் ஒய் ஆஃப் ஃபை பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் ஃபை பை டூன்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் நைன்ட்டியோட வேல்யூ ஒன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ப்ரெசன்ட் வேல்யூலேயே மெயின்டைன் ஆகலை வேரி ஆகிருக்கு ஸோ கொடுத்துருக்க சிஸ்டம் வந்து டைனமிக் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஒய் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி இன்ட்டு சைன் டூ டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒய் ஆஃப் ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இன்ட்டு சைன் டூ இன்ட்டு ஜீரோன்னு இருக்கும் ஸோ சைன் ஜீரோன்னு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதில் நம்ம இந்த சைன் வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு எக்ஸலையும் ஒய்லையும் மட்டும்தான் நமக்கு ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் வேல்யூஸை நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ப்ரெசன்ட் வேல்யூஸில் தான் இருக்குது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அகெயின் ஃபைவ் பை டூவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஒய் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு சைன் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த சால்வ் பண்ணால் சைன் ஃபை அகெயின் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை மட்டும்தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் கோஎிஷியண்ட் அதாவது இந்த எக்ஸ் நம்ம தவிர மீதி முன்னாடி இருக்கட்டும் பின்னாடி இருக்கட்டும் எதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை இதில் பார்த்திங்கன்னா அகின் ப்ரெசன்ட் வேல்யூஸில் தான் மெயின்டைன் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன்னொரு நெகட்டிவ் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பை அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக பை பை டூ மைனஸ் டூ பை அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நீங்கள் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த வேல்யூ வேணால் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் ஒய் ஆஃப் மைனஸ் டூ பை விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ பை இன்ட்டு சைன் ஆஃப் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ பைன்னு கிடைக்கும் அகெயின் நமக்கு ப்ரெசன்ட் வேல்யூஸில் தான் மெயின்டைன் ஆகிருக்கு ஸோ எல்லா பாசிபிள் கண்டிஷன்ஸ்லேயுமே நமக்கு ப்ரெசன்ட் மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ கொடுத்துருக்க சிஸ்டம் வந்து இட் இஸ் அ ஸ்டாட்டிக் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஒய் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நமக்கு டைரெக்டாக ஈக்குவேஷன் கொடுக்கல ஜஸ்ட்டு ஆட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டின் கொடுத்துருக்கும் போது இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்னொரு டைம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு ஆக்சுவல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஒய் ஆஃப் டி கிடைக்கும் ஸோ ஆட் பார்ட் அப்படிங்கும் போது அதனுடைய ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி டிவைடட் பை டூ இப்போ இது தான் வந்து நம்மளோட ஒய் ஆஃப் டி சிக்னல் இதில் நம்ம பாசிபிள் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் டி கொடுத்து பார்க்கலாம் அதில் இருந்து ஸ்டாட்டிக்காக டைனமிக்காக அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஜீரோ அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஜீரோவில் தான் இருக்கும் டிவைடட் பை டூ ஸோ இதில் வந்து நமக்கு சேஞ்சஸ் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கொடுக்கும்போது ஒய் ஆஃப் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னு நமக்கு கிடைக்கும் டிவைடட் பை டூ இப்போ இங்கே ஒன்றுக்கு இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து பாஸ்ட் வேல்யூ ஸோ ஒரு பாஸ்ட் கிடைச்சா கூட நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ கொடுத்துருக்க ஒய் ஆஃப் டி வந்து இட் இஸ் அ டைனமிக் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட்டு ஒய் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த டைம் நமக்கு டிஸ்கிரீட் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது டிஸ்கிரீட்லேயும் நம்ம அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் இங்கே ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு டூ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஸோ ஜீரோ கொடுத்துருக்கோம் இங்கே நமக்கு ஒன்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ இது ப்ரெசென்ட்டு இது வந்து ஃப்யூச்சர் வேல்யூ ஒரே
இங்கே ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோன்னு நமக்கு இங்கே வேரியேஷன் இல்லை அதனால தான் நம்ம இங்கே ஒரே இதாக எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஒய் ஆஃப் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூன்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு இந்த ஒன் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆனால் இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் வேல்யூ ஸோ ஒரே ஒரு பாஸ்ட் கிடச்சிச்சுனா கூட கொடுத்துருக்க சிஸ்டம் வந்து இட் இஸ் அ டைனமிக் சிஸ்டம் ஸோ கொடுத்துருக்க ஒய் ஆஃப் டி டைனமிக் நெக்ஸ்ட்டு ஒய் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் என் ஸோ ஆர் அப்படின்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் என்னு அர்த்தம் ஈவன் நாட் பாட்டுக்கு நம்ம எப்படி எழுதுட்டோமோ அதே மாதிரி ரியல் அண்ட் இமேஜினரிக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம எழுதலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் என் ப்ளஸ் எக்ஸ் கான்ஜுகேட் ஆஃப் என் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதில் நம்ம என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒய் ஆஃப் ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்டார் ஆஃப் ஜீரோ டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் மூணுமே நமக்கு ப்ரெசன்ட் வேல்யூஸில் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போது ஒய் ஆஃப் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் கான்ஜுகேட் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை டூனு கிடைக்கும் இங்கே எக்ஸ் கான்ஜுகேட் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து நீங்கள் மாற்றி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க நம்ம வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசென்ட்லேயே தான் மெயின்டைன் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த வேல்யூஸை மட்டும்தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ மூணுமே வந்து நமக்கு ப்ரெசென்ட்டில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு என் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒய் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் கான்ஜுகேட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ அகெயின் நமக்கு ப்ரெசன்ட் வேல்யூஸில் தான் மெயின்டைன் ஆகிருக்கு ஸோ கொடுத்துருக்க இந்த ஒய் ஆஃப் என் வந்து இட் இஸ் அ ஸ்டாட்டிக் சிஸ்டம் அண்ட் லாஸ்ட்டாக இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஒய் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரல் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ டி எக்ஸ் ஆஃப் டவு டி டவு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்டெகிரேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆக்சஸில் நமக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இங்கே இருக்குது அண்ட் டி வேல்யூ இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டீயோட வேல்யூ இப்போ நம்ம ஃபைவ்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ டி அப்படிங்கும் போது இந்த என்டையர் ஏரியாவை நம்ம கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டீயோட வேல்யூ நம்ம இப்போது ஃபோர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்த்து வேல்யூவில் மட்டும் நமக்கு வேல்யூ கிடைக்காம இந்த என்டையர் போர்ஷன்லேயுமே நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதாவது இதனுடைய பாஸ்ட் வேல்யூ கூட இதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு அதனால் இந்த கொடுத்துருக்க ஒய் ஆஃப் டி சிஸ்டம் வந்து இட் இஸ் அ டைனமிக் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து கொடுத்துருக்க ஒய் ஆஃப் டி ஆர் ஒய் ஆஃப் என்ன வந்து ஸ்டாட்டிக்காக டைனமிக்கா அப்படின்றத நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும் நம்ம ஏன் இதில் வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள்லேயுமே ஒரு ஒரு வேரியேஷன் இருக்கும் நம்ம எல்லா பாசிபிள் வேரியேஷன்ஸையுமே பார்க்கும்போது தான் வந்து கிளியராக ஸ்டாட்டிக் எது டைனமிக் அப்படிங்கிறத நம்மளால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் அதனால தான் இங்கே நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸையும் வச்சு இதில் நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட் எழுதலாம் ஸோ அந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்னும் ஈஸியாகவே ஸ்டாட்டிக்காக டைனமிக்காக அப்படிங்கிறத நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அது என்ன அப்படின்னா எப்பெல்லாம் வந்து டைமை பேஸ் பண்ணி ஷிஃப்டிங் ஆப்ரேஷன் ஸ்கேலிங் ஆப்ரேஷன் அண்ட் ரிவர்சல் ஆப்ரேஷன் ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் ஆகும்போது உங்களோட சிஸ்டம் வந்து கண்டிப்பாக இட் இஸ் அ டைனமிக் சிஸ்டம் அண்ட் அதே மாதிரி இன்டெகிரேஷன் பெர்ஃபார்ம் ஆகிருக்கும்போது எல்லாமே வந்து நம்மளோட சிஸ்டம் வந்து இட் இஸ் அ டைனமிக் சிஸ்டம் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா இன்னுமே சீக்கிரமாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணிடலாம் எப்போவுமே எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணிவிட்டு நான் அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் இந்த வீடியோலேருந்து நான் உங்களுக்கு இன்னொரு நாலஞ்சு ப்ராப்ளமும் கொடுக்குறேன் அது ஹோம்ஒர்க்குன்னு நினச்சிக்காதீங்க இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்த இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக புரிஞ்சிருக்கா இல்லையான்னு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இங்கே நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு இதனுடைய ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட்
ஸோ இந்த நாலு ப்ராப்ளம்ஸுமே ஸ்டாட்டிக்காக டைனமிக்காக அப்படிங்கிறத சால்வ் பண்ணி கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்க இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த கிளாஸ்பிகேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண